টেকনিক অনলাইন ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল শুভকামনা আমরা আজকে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে কিছু অংশ শিখব গণিতের প্রথম অধ্যায়টা আজকে আমি তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করব তো প্রথম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে প্যাটার্ন তো আমরা প্রথমে শিখব হচ্ছে প্যাটার্ন কি প্যাটার্ন বলতে কি বুঝায় তো দেখো গণিত প্যাটার্ন শুনে সংজ্ঞা দিলে যদি দেওয়া যায় সেটা হলো যে গণিতের নির্দিষ্ট পন্থায় কোনো কিছু সাজানো পরিবর্ধিত বা বিন্যস্ত করাকে প্যাটার্ন বলে আবারও বলছি গণিতের নির্দিষ্ট পন্থায় দেখো গণিতের নির্দিষ্ট পন্থায় কোনো কিছু সাজানো পরিবর্ধিত বা বিন্যস্ত করাকে প্যাটার্ন বলে যেমন প্যাটার্নের যদি উদাহরণ দিতে বলো তাহলে হচ্ছে শিশুর লাল লাল ব্লক আলাদা করা একটা প্যাটার্ন লালগুলো একদিকে যাবে নীলগুলা অন্যদিকে যাবে আবার একটা ছোট শিশু গণনা করতে শিখছে মনে করো সেটাও কিন্তু একটা প্যাটার্ন সে যে গণনা করতে শিখছে এটা একটা প্যাটার্ন আবার পোশাকে নানা রকম নকশা পোশাকে যে বিভিন্ন রকম নকশা এটাও একটা প্যাটার্ন আবার দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন স্থাপনার গায়ে কারুকার্যময় নকশা এটা আমরা যেগুলো দেখি এগুলো হলো জ্যামিতিক প্যাটার্ন তো আমরা যে ব্যাপারটা দেখাই আবার আরও তোমাদের বইয়ে লিখা আছে যেমন অবজেক্টিভের জন্য আসে যে পাশের গুণিতক শেষে শূন্য বা পাঁচ থাকে এটাও কিন্তু একটা প্যাটার্ন কীরকম পাঁচের গুণিতক শেষে শূন্য বা পাঁচ থাকে দেখো পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ তিন পাঁচা পনেরো চার পাঁচা বিশ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ ছক তিরিশ এভাবে চলবে তো পাঁচের গুণিতক শেষে দেখো পাঁচ তারপরে জিরো তারপর পাঁচ জিরো পাঁচ তারপর পাঁচ একটা প্রথমে পাঁচ তারপরে জিরো তারপরে পাঁচ তারপরে জিরো দেখো কিছু একবার পাঁচ আসতেছে একবার জিরো আসতেছে সো পাঁচের গুণিতক শেষে যে জিরো এবং পাঁচ থাকে সেটাও কিন্তু একটা প্যাটার্ন তো দেখো আমি আর একটা প্যাটার্ন লিখছি তারপরে তোমাদের বইতে যেমন টাইলসের ছবি দেওয়া আছে দেখবা প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখবা যে টাইলসের ছবি দেওয়া আছে এটা এটাও একটা প্যাটার্ন তারপরে মনে করো যে আমি লেখছি দেখো এক চার সাত দশ তেরো এটাও একটা প্যাটার্ন কেন এটা প্যাটার্ন দেখো আমরা এক লিখছি তারপরে চার লিখছি তারপরে সাত লিখছি তারপরে দশ লিখছি দেখো প্রতিবারে তিন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে দেখো এখানে বার্সেল তিন সাত থেকে চার বাদ দিলে বারে হলো তিন সাত দশ থেকে সাত বিয়োগ করলে হয় তিন তেরো থেকে দশ বিয়োগ করলে হয় তিন তাহলে দেখো প্রতিবারে তিন করে বাড়ছে সো যেহেতু তিন করে বাড়ছে তাহলে এটা একটা প্যাটার্ন দেখো আবার লেখছি দুই চার আট ষোলো চব্বিশ দেখো প্রথমে দুই লেখছে তারপর দ্বিগুণ চার আবার চারের দ্বিগুণ হলো আট আটের দ্বিগুণ হচ্ছে ষোলো ষোলোর দ্বিগুণ হলো বত্রিশ এটাও একটা প্যাটার্ন তো আবার দেখবা তোমাদের বইতে আছে যে একটা প্যাটার্ন লিখলাম এক লিখলাম তারপরে এক লিখলাম এক আর এক যোগ করলে দুই হয় এরপরে আবার এই পাশে এক লিখলাম এক আর দুই যোগ করলে তিন হয় এক দুই আর এক যোগ করলে হয় তিন আবার এই পাশে এক লিখলাম এক আর তিন যোগ করলে চার হয় তিন আর তিন যোগ করলে ছয় হয় তিন আর এক যোগ করলে চার হয় আর এই পাশে এক লিখলাম দেখো এই এই প্যাটার্নটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রথম এবং শেষে এক থাকবে প্রথম এবং শেষে এক থাকবে আবার বলছি প্রথম এবং শেষে এক থাকবে এবং দুইটা সংখ্যা যোগ করো দেখো এক আর এক যোগ করলে দুই আবার এক এক দিছি এক আর তিন যোগ করলে এক আর দুই যোগ করলে তিন দুই আর এক যোগ করলে তিন আবার লাস্টে এক দিছি দেখো এই প্যাটার্নটার মূল জিনিস হচ্ছে যে প্রথম এবং শেষে এক থাকবে এবং যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে কোনো দুইটা যোগ করে মাঝখানে একটা পাওয়া যাবে তো তো এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন প্যাটার্ন নিয়ে মূল কথা হচ্ছে যে আমরা আলোচনায় যাব যেমন বিজোর সংখ্যা এক তিন পাঁচ এগুলো একটা প্যাটার্ন তারপরে জোর সংখ্যা এক দুই চার ছয় এগুলো এটাও একটা প্যাটার্ন জোর সংখ্যা এটা একটা প্যাটার্ন বল বোঝা যায় তো আবার যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে আমরা আরও কিছু প্যাটার্নের অনেক উদাহরণ পাই যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যাও কিন্তু একটা প্যাটার্ন স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে শূন্য বড় শূন্য বড় যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে আবারও বলছি শূন্যের বড় 
যে কোনো সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলা এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে চলতেই থাকবে এগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে আবারও বলছি শূন্য থেকে বড় যে সকল সংখ্যাকে শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে চলতেই থাকবে এবার আসো সেটা হলো যে জোর সংখ্যা কাকে বলে এর ভিতরে দুই চার ছয় এগুলো হলো জোর সংখ্যা আর এক তিন পাঁচ এগুলো হলো বিজোর সংখ্যা তুমি আবার বলতে পারো ভাই এগুলো একেবারে সহজ জিনিস শেখাচ্ছেন এগুলো আসলে জানা দরকার এই জন্য বলার দরকার বল বললাম তো আমার প্রথম লেকচার ছিল আজকে এ পর্যন্তই আমরা দ্বিতীয় লেকচারে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ